பிள்ளைகள் இந்த காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மேலதிக பயிற்சிகள் அதாவது உலகில் விசையின் மேலதிக பயிற்சிகளை நாங்கள் பார்ப்போம் சென்ற காணொலியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் பாட புத்தகத்தில் உள்ள வினாக்களை எவ்வாறு விடையடைப்பது அந் அதற்கு முன்னைய காணொலிகளை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் விலையில் விசை என்றால் என்ன அந்த விலையில் விசையில் வகைகள் எவை அவை எந்தெந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் பிரயோகிக்கின்றோம் அது தொடர்பான செயற்பாடுகள் என்பனவற்றை நாங்கள் விளக்கமாக விரிவாகவும் கட்டோம் இந்த காணொலியில் நாங்கள் மேலதிக பயிற்சி எவ்வாறு வினாக்களுக்கு விடி அளிப்பது என்பதை நாங்கள் முயற்சி செய்து பார்ப்போம் வாருங்கள் வினாவிற்குள் செல்வோம் மிக பொருத்தமான விடையின் கீழ் கோடுடுக இங்க பாருங்க முதலாவது கேள்வி இது உங்களுக்கு மல் எம்சிக்யூன்னு சொல்லுவோம் மல்டிபிள் சாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஒரு பொருளின் மீது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் பிரயோகிக்கப்படும் போது அவ்விசைகள் எல்லாவற்றினதும் விளைவாக உண்டாகும் தனி விசை இங்கு கவனியுங்க இது முக்கியமானது ஒரு பொருளின் மீது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைகள் பிரயோகிக்கப்படும் போது அவ்விசைகள் எல்லாவற்றினதும் விளைவாக உண்டாகும் தனி விசை என்னவாக அழைப்போம் விளையுள் விசை இது வர விளக்கணத்தை அப்படியே தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்க சமநில விசையம் சொன்னா அதுல ஒன்றாக அமையலாம் நீங்க பார்த்திருக்கிறீங்க எம்ப இப்படி ஒரு பொருள் ஒன்று இயங்கும் போது இதுல ஐந்து நியூட்டன் விசை இவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது இந்த ஐந்து நியூட்டன் திசை தொழிற்படுகின்றது ஆக இங்க பொருள் ஓய்வில் இருக்கும் என்னவா இருக்கும் ஓய்வில் இருக்கும் இங்க விளையுள் விசை தான் பூச்சியம் பொருள் ஓய்வில் இருக்கும் விளங்குதா இது சமநிலையில் இருக்குன்னு சொல்லப்படும் அல்லது ஒரு டேபிள் நான் ஒரு மேசையில் நாங்கள் இவ்வாறு ஒரு பொருளை வைக்கும் போது அந்த பொருள் விழாமல் அப்படியே இருக்குன்றா அதை உறுதித்தன்மையில் இருக்கு அது சமநிலையில் இருக்கு என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஆக இங்க சமநில விசை என்பது இதற்கு பொருத்தம் அற்றது ஆனா விளையில் விசை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் பொருத்தமானது இந்த விடை இந்த வினாவிற்கு விசை உங்களுக்கு தெரியணும் இழுவை அல்லது தள்ளுகை தான் விசை உராய் விசை என்பதை நீங்கள் கற்றுள்ளீர்கள் ஒரு பொருள் இயங்கும் போது இயங்கு இயங்குவதற்காக பிரயோகிக்கப்படுற விசைக்கு எது திசையில் தொழிற்படுறது அந்த உராய் விசை மூன்று விசைகள் நீங்கள் கற்றுள்ளீர்கள் நிலையியல் உராய் விசை எல்லை உராய் விசை இயக்கவியல் உராய் விசை அது நீங்கள் முன்னே அலகல்ல நீங்கள் கற்றுள்ளீர்கள் ஆகவே இந்த வினாவிற்கு பொருத்தமான விடையாக அமைவது விளையுள் விசை ஆகும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் ரெண்டாவது வினா ஒரு பொருளின் மீது எஃப் ஒன் மற்றும் எஃப் டூ என்னும் இரு சமாந்தரமான விசைகள் ஒரே பெருமனில் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது இரு விசைகளின் விளையில் விசை ஜாது உங்களை கேட்டப்பது இந்த ரெண்டு விசைகளையும் தான் கருதப்பட்டிருக்கு இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் மூன்று விசைகள் கருதியிருக்கணும் இந்த விசை இந்த விசை அதே நேரம் இந்த விசை தரப்பட்டிருக்கு ஆனால் இதில் கூறப்பட்டது பாருங்க ஒரு பொருளின் மீது எஃப் ஒன் மற்றும் எஃப் டூ என்னும் இரு சமாந்தரமான விசைகள் ஒரே பெருமனில் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது இது விசைகளின் விளையுள் இந்த ரெண்டு விசைகள் என்னது விளையுள் தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டு விசைகள் என்னது விளையுள் எவ்வாறு காணப்படுறது உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு சமாந்தர விசையாக காணப்படுகின்றது சமாந்தர விசை என்று சொல்லும் போது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்னவாக இருக்கும் ஒரே திசையில் சமாந்திர விசைகள் தொழிற்படும் போது அவ்விரு விசைகள் இந்த கூட்டு தொகை தான் விளையில் விசையாக அமையும் ஆகவே விளையுள் விசை விளையுள் விசை என்னவாக இருக்க போகின்றது உங்களுக்கு தெரியவனும் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ அது சமன் பத்து நியூட்டன் ஏன் ஒரே பெருமானம் பத்து நியூட்டன் ஆகவே இருபது நியூட்டன் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது என்பது விளையில் விசையாக காணப்படும் ஆகவே இந்த விளையில் விசை எப்படி இருக்கும் என்று தெரிய வேண்டும் இங்க பாருங்க இருபது நியூட்டன் உங்களுக்கு தெரியும் முக்கியமான ஒரு விடயம் விசைகளின் விளையில் விசை ஆகவே இங்க பாருங்க பொருத்தமான விடியதுன்னு பார்ப்போம் இங்க இருபது நியூட்டன் இங்க இந்த நீங்க கவனிக்க வேண்டியது இந்த திசை போடவில்லை இங்க பாருங்க திசை போடவில்லை திசை போடவில்லை என்ற ஏன் விசையோரு காவிக்கணியம் காவிக்கணியம் என்றால் என்ன பருமனும் உண்டு திசையும் உண்டு இங்கே பாருங்கள் திசை போடவில்லை ஆக இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் 
தவிர்க்க முடியும் இப்ப இந்த ரெண்டு விடையில நீங்க ஏற்கனவே விலையில் விசையை கண்டிருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு இருபது நியூட்டன் இங்க பத்து நியூட்டன் இருபது நியூட்டன் என்று ஆக இதற்கு பொருத்தமானது எதா இருக்க போது இருபது நியூட்டன் எதாக இருக்கும் பிள்ளைகள் இருபது நியூட்டன் விளங்குதா இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் ஒரு மேசை மீது கிடியாக வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு துறல்லியில் ஏபி திசையில் முப்பது நியூட்டன் விசை பாருங்கள் இந்த ஏயிலேந்து பி திசை வழியே முப்பது நியூட்டன் எவ்வளவு முப்பது நியூட்டன் இங்கே பிரவிக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் பாருங்கள் மற்றும் ஏசி திசையில் பத்து நியூட்டன் ஏசி திசை வழியே பத்து நியூட்டன் விசையும் பிரவிக்கப்படுகிறது இது தரப்பட்ட தரவுகள் ஆகும் தரப்பட்ட தரவுகள் பிரவிக்கப்படுகிறது இவ்விரு விசைகளின் விளையில் விசை கேட்கப்பட்டது விளையில் விசை ஆக இங்க பாருங்க ஒரு மேசை மீது கிடியாக வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு துறலியில் ஏபி திசை வழிய முப்பது நியூட்டன் விசையும் மற்றைய ஏசி திசையில பத்து நியூட்டன் விசையும் பிரவிக்கப்படுகின்றது அவ்விரு விசைகளின் விளையில் விசை யாது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த ரெண்டு விசைகளும் எதிர் எதிரே தாக்கப்படுகின்றது அதே நேரம் ஒரே நேர்கோட்டில் தாக்கப்படுகின்றது என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நீங்க பார்த்திருக்கிறீர்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிரெத திசையில விசைகளை பிரோகிக்கும் போது அதன் விசைகளின் விளையுள்ளானது அவ்விரு விசைகளின் வித்தியாசத்துக்கு காணப்படும் அதே நேரம் இங்க வேறுபாடு பருமன் வித்தியாசமாக இருக்குமாக இருந்தால் அந்த விளையில் விசையின் திசையானது எதிர்ந்த விசையின் பருமன் கூடவா இருக்கோ அதன் திசையில் அமையும் ஆகவே இந்த திசையில தான் இது இயங்க போது ஏன் இதுதான் பருமன் கூடினது இது இந்த பருமனிலும் பார்க்க ஆகவே இப்போது நாங்கள் விளையில் விசையை பார்ப்போம் விளையுள் விசை விளையில் விசையை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் முப்பது நியூட்டன் கூடின பருமனம் இது முப்பது நியூட்டன் அதே நேரத்தில் மற்ற பாருங்கள் பத்து நியூட்டன் எதிர் திசையில் தாக்குனது ஆகவே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இது இந்த விளையில் விசையானது என்னவாக இருக்க போது இருபது நியூட்டன் ஆற்ற திசை பெரிது முப்பது பருமன் இந்த திசை வழியே இருக்கும் ஆகவே இங்க விடைய நாங்க பார்ப்போம் இல திசை தரவில்லை ஆகவே இந்த விட பெறாது அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் இப்ப இருபது நியூட்டன் தரப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த திசையில இருபது நியூட்டன் எதிர் திசையில தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே இதில் மிக பொருத்தமானது எதாக இருக்க போது இது ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே நாங்கள் விளையில் விசை பார்த்துருக்கோம் இருபது நியூட்டன் ஆனால் அது முப்பது நியூட்டன் திசை வழியான இயங்க போது முப்பது நியூட்டன் இங்கே ஏபி திசை வழி இருக்கும் ஆகவே இந்த திசை தான் பொருத்தமானது ஆகவே இது தான் பொருத்தமானது இது எதிர் திசையில் இருக்கிறபடியா இது பிழை இதே நிலம் இங்கே பருமன் வேறுபடுது அதுவும் பிழை இங்க திசை சரி பருமன் வேறுபடுது இங்க ட்ரெண்டுமே சரியா இருக்கு திசையும் சரியா இருக்கு பருமனும் சரியா இருக்கு ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்க கருத வேண்டியது திசை மற்றும் பருமன் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் நான்காவது வினா இங்கே பாருங்க ஒரு தராசு ஒன்று உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குன்னது அந்த தராசில் எப்படி ஒரு கிலோகிராம் ரெண்டு கிலோகிராம் துணிவு இங்கே தொங்க விடப்பட்டிருக்கு இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இவ்வாறு நாங்கள் செய்தது ஒரு கிலோகிராம் இது ரெண்டு கிலோகிராம் ஆகவே இங்கே எஃப் ஒன் என்னது தெரிந்திருக்கணும் இது ரெண்டு கிலோகிராம் என்ன உங்களுக்கு தெரியணும் இருபது நியூட்டன் ஒரு கிலோகிராம் என்ன தெரியணும் பத்து நியூட்டன் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் திணிவுக்கும் நிறைக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு திணிவு தர ஆர்முடுகள் புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகள் அது சமன் நிறையாக இருக்கு அதாவது டபுள்யூ சமன் எம் இன்டு ஏ ஆக இங்க திணிவு தாந்திருக்கும் ஒரு கிலோகிராம் தர ஏ உங்களுக்கு தெரியும் பத்து அதாவது நீங்கள் பெருக்கினீங்கன்னா பத்து நியூட்டன் ஆகவே இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி ரெண்டு கிலோகிராம் என்ன இருபது நியூட்டன் வரும் இப்போ கேட்கப்பட்டது பார்ப்போம் சமநிலையில் உள்ள தூக்கு தராசு வரிப்படம் தரப்பட்டுள்ளது 
இரு நிறைகளின் விலையில் விசை யாது இரு நிறைகளின் விலையில் விசை ஆகவே இங்கே பத்து நியூட்டன் இதில் தொலைப்படுது இங்கே இருபது நியூட்டன் தொலைப்படுது ஆக இதில் விலையில் விசை எப்படி இருக்க போது இது ரெண்டும் சமாந்திரம் கூட்டுப்படும் ஆக கூட்டுப்படும் போது அதன் விலையில் விசை கீழ் நோக்கி என்னவா இருக்க போகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் முப்பது நியூட்டன் ஆக இருக்கும் ஆகவே விலையில் விசை விலையுள் விசை பாருங்கள் ஏன்ஸ் இவ்விரு விசை இவ்விரு நிறைகள் இந்த உங்களுக்கு தெரியணும் பத்து நியூட்டன் இருக்கின்றது அதே நேரம் இருபது நியூட்டன் தொழிற்படுகின்றது ஆகவே அது இந்த விலையில் விசை பாருங்கள் முக்கியமாக முப்பது நியூட்டன் அந்த விலையில் விசை எங்கே இருக்க போது கீழ் நோக்கியே தொழிற்படும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டியது கோல் மற்றும் தட்டின் நிறைய புறக்கணிக்க இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு கோல் மற்றும் தட்டின் நிறைய புறக்கணிக்க அதை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளத்தவில்லை ஆக இங்கே மூன்று கிலோகிராம் நிறைய எண்டா கிலோகிராமில் வருமா ஆகவே இந்த விடை புற இதே நேரம் இங்கே கிலோகிராமில் வந்தபடியாக இந்த விடையும் பிழை இப்போ பாருங்கள் முப்பது நியூட்டன் மேல் நோக்கி இருக்கு முப்பது நியூட்டன் கீழ் நோக்கி இருக்கு இதில் எந்த விடை சரி இங்கே கேட்கப்பட்டது சமநிலையில் உள்ள தூக்கு தராசு வரிப்படம் தரப்பட்டுள்ளது இரு நிறைகளின் விளையில் விசை இரண்டு நிறைகளின் விளையில் விசை இந்த ரெண்டு நிறைகளும் சமாந்தர விசை ஆக அதிர்ந்த விளையில் விசை என்னவா இருக்கும் கீழ் நோக்கித்தான் இருக்கும் முப்பது நியூட்டன் இதாக அமையும் விளங்குத இப்போது நாங்கள் ஐந்தாவது வினா பார்ப்போம் இப்ப கேட்கப்படுறது எஃப் ஒன் விசையின் பருமன் யாது பாருங்க உங்களுக்கு குறிப்பிட்டேன் இந்த இது இந்த விளையில் தான் எவ்வளோன்று நாங்கள் பார்த்துனாங்க முப்பது நியூட்டன் ஆகவே அதற்கு எதிர்த்து செய்ல தொழிற்படும் எஃப் ஒன்னும் முப்பது நியூட்டன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்னவா இருக்கின்றது சமநிலையில் இருக்கும் விளையில் விசை பூச்சியம் ஆகவே எஃப் ஒன் விசையின் பருமன் என்னவாக இருக்க போது பருமன் தான் கேட்கப்பட்டது ஆகவே கட்டாயம் முப்பது நியூட்டனாக அமையும் என்ன நியூட்டன் முப்பது நியூட்டன் இந்த பருமன் விசை என்றபடியா கிலோகிராமில் வராது என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் இல்லை நாற்பது நியூட்டன் முப்பது நியூட்டன் நாற்பது நியூட்டன் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வராது அவை பொருத்தமானது முப்பது நியூட்டன் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் ஆறாவது வினா இல்லை பாருங்கள் இரண்டு வித்தராசு ஒரு பிளாஸ்டிக் வளையத்தில் படத்தில் காட்டியவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது இது ஒரு பிளாஸ்டிக் வளையம் இந்த வளையத்தில் படத்தில் காட்டியவாறு இணைக்கப்பட்டது வளையம் பிளாஸ்டிக் வளையம் ஓய்வில் இருக்கின்றது இது அசியவில்லை அப்போ விளையில் விசை என்ன இது ஓய்வில் இருக்கிறபடியால் விளையுள் விசை விளையுள் விசை என்னவா இருக்க போது பூச்சியம் வித்தராசு ஏயின் வாசிப்பு பத்து நியூட்டன் ஆகும் இங்கே இது இந்த வாசிப்பு பத்து நியூட்டன் எதிர்த்து செய்ல தாக்குன்றது எனின் வித்தராசு பியின் வாசிப்பு யாது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் விளையில் விசை விளையுள் விசை சமன் யாருக்கு சமனாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு விசைகள் ரெண்டு விசைகளும் எதிர் எதிரே ஒரே நேர்கோட்டில் தாக்குன்றது பாருங்கள் ஆகவே இங்கே என்ன நடக்கின்றது ஒரே நேர்கோட்டில் எதிர் எதிர்த்து செய்த விசைகளை பிரயிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் அங்கே நாங்கள் என்ன செய்யணும் வித்தியாசம் காண வேண்டும் இங்கே ரெண்டு விசைகளும் என்ன சமனாக இருந்தால் தான் இது ஓய்வில் இருக்கும் ஏன் இங்கே சொல்லப்பட்டுக்கு ஓய்வில் இருக்கின்றது எனவே விலையில் விசை பூச்சியமாக இருக்கணும் என்றால் இங்கே பத்து நியூட்டன் பிரிவைக்கப்பட்டால் பியிலையும் பத்து நியூட்டன் பிரிவைக்கப்படும் அது எதிர்த்து செய்ய இருக்கும் அதை நாங்கள் எப்படி சமன்பாட்டின் மூலம் காண்றது என்பதை பார்ப்போம் ஆக விலையில் விசை என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் பத்து நியூட்டன் இந்த திசையில் தாக்குன்றது அதே நேரத்தில் எதிர் திசையில் என்ன தாக்க வேண்டும் பி இந்த பெருமானம் இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் நாங்கள் என்ன செய்கின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக இந்த விளக்கம் பெறும் பாருங்கள் இவ்வாறு காண்போம் பாருங்கள் பத்து நியூட்டன் அதே நேரம் பி இந்த எங்களுக்கு தெரியாது பி இந்த இங்கே விளையில் விசை பூச்சியம் ஆக பூச்சியம் சமன் பத்து நியூட்டன் சக பி ஆகவே இங்கே பி சமன் உங்களுக்கு தெரியணும் பத்து நியூட்டன் இது என்னவாக இருக்க போது எதிர் திசை ஏன் 
அப்பதம் சமநிலையில் இருக்கணும் இது இங்க பாருங்க இவ்வாறு நோக்கி நகரப்படுது என்னபடியால் இது இவ்வாறு காணப்படும் ஆகவே இங்க பாருங்க ஏ இன் வாசிப்பு பத்து நியூட்டன் ஆகும் இல்லை வித்தராசு பி இன் வாசிப்பு என்னவாக இருக்கும் பத்து நியூட்டனாக இருக்கும் இதற்கு பொருத்தமானது இவ்வாறு காணப்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பாருங்கள் ஏழாவது பிளாஸ்டிக் வளையத்தில் தொலைப்படும் விளையில் விசை யாது இங்க பாருங்க இது ஓய்விலே இருக்குது அப்ப விளையில் விசை என்னவாக இருக்கும் பூச்சியம் ஏன் அங்க இயக்கம் ஏற்படுதா இல்லை எனவே இங்க பெறக்கூடியது இது பூச்சிய நியூட்டன் விளங்குதா பிள்ளைகள் இங்க பாருங்க பிளாஸ்டிக் வளையத்தில் தொழில்படும் விளையில் விசை கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆக இங்க பாருங்க விளையில் விசை என்பது எவ்வாறு காண்பது என்பது விளையுள் விசை என்ன செய்வீங்க பத்து நியூட்டன் சக சய பத்து நியூட்டன் எனவே இங்கே என்ன நடக்கும் பூச்சியம் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பாருங்கள் எட்டாவது வினா ஒரு திசையில் ஒரு நேர்கோட்டில் இரு விசைகள் தொழிற்படுகிறது பாருங்கள் ஒரே திசையில் ஒரு நேர்கோட்டில் இவ்வாறு இரு விசைகள் F1, F2 எஃப் டூ என்று தொழிற்படுகிறது இங்க விளையில் விசை எவ்வாறு காணப்படும் விளையுள் விசை என்னவாக இருக்கும் F1 ஒன் பிளஸ் எஃப் டூ ஆக இருக்கு அதே நேரம் திசை எப்படி இருக்கும் அதே திசை வழியே இருக்கு பிரயோகிக்கப்பட்ட திசை வழியே இருக்கு ஆக இங்க முதலாவது பாருங்கள் விளையில் விசையின் பருமன் இரு விசைகளின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமனாகும் அந்த கூட்டு வெளிப்படியாக சரி என்பது தெளிவாக இருக்கணும் ஏன் நீங்க பாருங்க ஒரே நேர்கோட்டில் ஒரே திசையில விசைகளை நாங்கள் பிரயோகிக்கும் போது அவரை விலை அவரை விலை பிரயோகிக்கும் போது விளையில் விசையானது அவ்விரு விசைகள் என்பது கூட்டுத் தொகைக்கு சமன் பிய பாருங்க விளையில் விசையின் திசை எது திசையில் தொழிற்படும் இங்க பாருங்கள் விளையில் விசையின் திசை அதே வழியே தான் தொழிற்படும் எது திசை என்றபடியா இந்த கூட்டு பிழை விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே இங்க கேள்வி சரியான கூட்டு அல்லது கூட்டுக்கள் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இங்க சரியானது ஏ மாட்டுந்தான் சரி ஆகவே இதுதான் மிக சரியானதாக இருக்கும் பிள்ளைகள் இதுவரை இவ்வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் அதாவது மிக பொருத்தமான விடையை எவ்வாறு தெரிவு செய்வது என்பதை பார்த்தோம் இனி வரும் பகுதி எவ்வாறு அவ்வினாக்களுக்கு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அதாவது இந்த வினா மிக முக்கியமானது விளையில் விசை என்றால் என்ன இது ஒரு வரவிளக்கணம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருந்துக்கணும் வரவிளக்கணங்களில் அனைத்து சொற்களும் நீங்கள் தவற விடாமல் எழுதப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் ஒரு பொருளின் மீது அதாவது பல விசைகள் ஒரு பொருளின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் போது அவ்விசைகளின் விளையுள் விசையானது தனியொரு விசையினால் வழங்கப்படுதல் அவ்விசைகளின் விளையில் விசை எனப்படும் ஆகவே இப்போது நாங்கள் அந்த விளையில் விசையை எழுதுவோம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் ஒரு பொருளின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் போது அவ்விசைகளின் விளைவு தனி ஒரு விசையினால் ஏற்படுத்துமாயின் அத்தனி விசை அத்தனி விசை என்னவாக அழைக்கப்படும் அவ்விசைகளின் விளையுள் விசை 
விளையுள் விசை எனப்படும் இங்க பாருங்க விளையுள் விசை என்றால் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைகள் ஒரு பொருளின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் போது அவ்விசைகளின் விளைவு தனியொரு விசையினால் ஏற்படுத்துமாயின் அத்தனி விசை அவ்விசைகளின் விளையுள் விசை எனப்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் இதில் எந்த ஒரு சொற்களும் விடுபட்டால் அது இந்த கருத்து மாறுபட்டுடும் அப்பிள்ளைகள் வழங்கப்பட மாட்டாது எனவே இது இந்த விளையுள் விசை என்பதற்கான சரியான வரவிளக்கணம் இதுவாக அமையும் இதே நேரம் நீங்கள் என்னொரு வரவிளக்கணம் கட்டுள்ளீர்கள் அதாவது பல விசைகளை ஒரு தனி விசையாளர் குறித்து காட்டுதல் விளையில் விசை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு பொருளின் மீது பல விசைகள் பிரயோகிக்கப்படும் போது அவ்விசைகளின் விளையுள்ள தனியொரு விசையில் குறித்து காட்டுதலும் விளையில் விசை என குறிப்பிடப்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் மேலதிக பாய்ச்சி மூன்று ஒரு மாணவ குழு ஒரே திசையில் ஒரு நேர்கோட்டில் தாக்கும் இரு விசைகளின் விளையில பரிசோதிப்பதற்காக செய்யப்பட்ட செயற்பாடு கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதாவது இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியும் நிலையான சுவரில் வித்தராசு ஒன்று தொ மூன்று வித்தராசுகள் இங்கே வாரு படத்தில் காட்ட வாரு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது உங்களுக்கு தெரியும் துரள்ளி இது வளையம் இதே நேரம் இது கப்பி இங்கே பாருங்கள் பிசி என்பது ரெண்டு வித்தராசுகள் உங்களுக்கு தெரியணும் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது நாங்கள் என்ன செய்யணும் இவற்றை நாங்கள் இவ்வாறு இழுக்கும் போது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு விசைகள் இங்கே சேர்ந்து இழுக்கப்படும் அதாவது நாங்கள் இங்கே கவனிக்கணும் பி ப்ளஸ் சி ஆனது எஃப் ஒன்னில் தொழிற்படும் இது ஏற்கனவே நீங்கள் கட்டுள்ளீர்கள் செயற்பாடும் செய்து பார்த்துருக்கிறீர்கள் அதே நேரம் இந்த எஃப் ஒன் உங்களுக்கு யாரை குறிக்கின்றது பி இந்ததும் சி இந்ததும் விசைகளின் கூட்டு தொகையை குறைக்கின்றது ஆகவே இங்கே எஃப் ஒன் ஆனது இங்கே விளைவாக இருக்கும்போது இவ் எஃப் ஒன் இவங்களுக்கு பிசின்ற கூட்டு தொகை இந்த எஃப் ஒன் ஆனது எஃப் ஒன் ஆனது அந்த விசி ஆனது யாருக்கு சமனாக இருக்க போகுது ஏக்கு சமனாக இருக்க போகுது ஆகவே ஏ சமன் எஃப் ஒன் இதன் காரணமாக ஏ சமன் யாருக்கு சமனாக இருக்க போகுது பி ப்ளஸ் சி இது நீங்கள் செயற்பாட்டில் நீங்கள் கட்ட ஒரு விடயம் அதாவது பாருங்கள் பி கம சி நியூட்டன் தராஸ் இந்த வாசிப்பு அந்த பிரயோகிக்கப்படுற இழுவையானது என்னவாக இருக்க போகிறது ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கின்றது ஒரே திசையில் இருக்கின்ற விசைகளாக இருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது இந்த விளையில் விசையானது உங்களுக்கு எப்படி காணப்படுகின்றது கூட்டு தொகையாக அமையும் அதுதான் இங்கே ஏ இந்த வாசிப்பாக காணப்படும் அது ஏ என்பது விளையுள் விசை ஆக இங்கே பாருங்கள் பி கமசி ஆகிய இரு நியூட்டன் தராசுகளினாலும் விசைய பிரயோகித்து இழுக்கப்படுகின்றது இங்கே இழுவை நாங்கள் பிரயோகிக்கின்றோம் ஏ நியூட்டன் தராசின் வாசிப்பு பி கமசி ஆகிய இரு நியூட்டன் தராசுனதும் வா பிரயோகிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விசைகளின் பருமனாக பதியப்பட்டது இப்போது நீங்கள் போனிய முன்னே பரிசோதனையில் நீங்கள் செய்து பார்த்துருப்பீங்க இங்கே பாருங்கள் பி ப்ளஸ் சி அது இந்த இது விளைவு ஏ ஆக மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு நியூட்டன் அதே நேரம் ஒரு நியூட்டன் இந்த ஏ ரெண்டு நியூட்டன் ஆக இருந்தது இதே மாதிரி ரெண்டு நியூட்டன் சக ரெண்டு நியூட்டன் ஆக இருக்கும்போது இங்கே நான்கு நியூட்டன் ஆக இருந்தது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஏ நியூட்டன் தராசின் வாசிப்பு பி சி ஆக இது நியூட்டன் தராசுனாலும் பிரோகிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விசைகளும் பெருமனாக பதியப்பட்டது அவ்வாசிப்புகளுக்கு இடையிலான தொடர்பை எழுதுக ஆகவே இங்கே தொடர்பு என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு விளையில் விசை ஏ சமன் என்னவாக இருக்க போது பி ப்ளஸ் சி இது தெளிவாக இருக்கணும் அதாவது பி இந்த வாசிப்பும் சி இந்த வாசிப்பு இந்த கூட்டு தொகையானது அங்கே பிரயோகிக்கப்படுற முக்கியமான விளையில் விசையாக கருதப்படும் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் இது சமனாக இருக்க போது எஃப் ஒன்னும் ஏயும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது மேற்கூறிய தொடர்பில் இருந்து என்ன பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் செய்த இந்த நோக்கம் என்ன ஒரு நேர்கோட்டில் ஒரே திசையில் இரு விசைகளை பிரயோகிக்கும் போது அவ்விரு விசைகள் என்பது விளையில் விசை என்ன செய்யப்படுகின்றது கூட்டப்படுகின்றது ஆகவே நீங்கள் 
அதை எழுத முடியும் பாருங்கள் ஒரு நீர்கோட்டில் ஒரே திசை ஒரே திசையில் இரு விசைகளை பிரயோகிக்கும் போது பிரயோகிக்கும் போது அவ்விசைகளின் விளையுள் விசை விளையுள் விசை விளையுள் விசை அவ்விசைகளின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமனாகும் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சமன் பி ப்ளஸ் சி இப்போ பாருங்கள் இல்லை தெரிந்திருக்க வேண்டியது இது ஒரு பொருள் இந்த திசையில் பாருங்கள் ஐந்து நியூட்டன் விசை இவ்வாறு பிரவிக்கப்படுகிறது பத்து நியூட்டன் விசை இவ்வாறு பிரவிக்கப்படுகிறது ஆகவே விளையுள் விசை விளையுள் விசை என்னவாக இருக்க போகிறது ஐந்து நியூட்டன் சக பத்து நியூட்டன் அது சமன் பதினைந்து நியூட்டன் இதே நேரம் அது இந்த திசையும் நாங்கள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் ஆகவே மற்றும் அதன் திசை விசைகள் பிரயோகிக்கப்பட்ட விசைகள் பிரயோகிக்கப்பட்ட திசையில் காணப்படும் திசையில் காணப்படும் விலங்குத பிள்ளைகள் மேற்கூறிய தொடர்பிலிருந்து என்ன பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இது உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பாருங்கள் அட்டவணைய நிரப்புக இல்லை நியூட்டன் தராசு ஏயின் வாசிப்பு நியூட்டன் தராசு பியின் வாசிப்பு நியூட்டன் தராசு சியின் வாசிப்பு உங்களுக்கு தெரியணும் இது என்ன கட்டாயம் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் இவ்வாறு தான் காணப்பட்டது இது C இது B இது A இவ்வாறு தான் காணப்படும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஏயின்றையும் பியின்றையும் கூட்டுத்தொகையா அல்லது பியின்றையும் சியின்றையும் கூட்டுத்தொகையா ஏக்கு சமனாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும் இவரையும் இவரையும் கூட்டவாரது எங்களுக்கு ஏ ஆக இருக்கும் ஏன் நியூட்டன் தராசு ஏயின் வாசிப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது எவ்வாறு காணப்படுகின்றது ஏ தான் விளையில் விசையாக காணப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இது கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயம் ஏ இந்த பெருமானமானது இந்த ரெண்டு வாசிப்பின் கூட்டு தொகை அமையும் ஆகவே ரெண்டு நியூட்டன் பி இந்த வாசிப்பு சி இந்த நான்கு நியூட்டன் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஏ ஏ சமன் பி ப்ளஸ் சி ஆகவே பி ரெண்டு நியூட்டன் சி நான்கு நியூட்டன் எனவே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் ஏ ஆறு நியூட்டனாக இருக்கும் இது ஆறு நியூட்டனாக அமையும் விளங்குத பிள்ளைகள் அதே நேரம் பாருங்கள் ஏ எட்டு நியூட்டன் என்று தரப்பட்டிருக்கு இது முதலாவது சந்தர்ப்பம் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் ஏ சமன் பி ப்ளஸ் சி ஏ தரப்பட்டிருக்கு எட்டு நியூட்டன் அதே நேரம் எங்களுக்கு பி தெரியாது அதுதான் கேள்வி சி தந்திருக்கு நான்கு நியூட்டன் ஆகவே உங்களுக்கு எழுவாய் மாற்றம் செய்திருக்கலண்டா பி சமன் உங்களுக்கு தெரியணும் நான்கு நியூட்டன் ஆக அமையும் ஆக பி இங்கே நான்கு நியூட்டன் விளங்குதா பிள்ளைகள் அடுத்தது பாருங்கள் மூன்றாவது ஏ சமன் உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த விலையில் நீங்கள் ஏற்கனவே கற்று கற்றிருக்கிறீர்கள் ஏ சமன் பி ப்ளஸ் சி அந்த வகையில் ஏ ஏழு நியூட்டன் அதே நேரம் பி வந்திருக்கு உங்களுக்கு மூன்று நியூட்டன் அதே நேரம் சி தெரியாது கேட்கப்பட்டதுக்கு ஆகவே இப்போ நாங்கள் பாருங்கள் சியை எழுவாயாக மாற்றினோம்டா 
உங்களுக்கு தெரியணும் ஏழு சாயம் மூன்று அது சமயம் நான்கு நியூட்டன் ஆகவே சி என்னவாக இருக்க போது நான்கு நியூட்டன் ஆக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கலாம் டி ஏ மூன்று நான்காவது பார்ப்போம் இதில் எங்களுக்கு ஏ தான் கேட்கப்பட்ட கேள்வி அது சமயம் உங்களுக்கு தெரியணும் விளைவில் பி ப்ளஸ் சி இந்த கூட்டு தொகை அமையும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஆறு நியூட்டன் சக ஐந்து நியூட்டன் அது சமன் பதினொரு நியூட்டன் ஆகவே இங்கே ஏ என்பது பதினொரு நியூட்டன் பிள்ளைகள் இப்போது நான் மீண்டும் ஒருக்கா குறிப்பிடுகின்றேன் இங்கே அட்டவணையை நிரப்ப சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் நியூட்டன் தராசு ஏயின் வாசிப்பானது நியூட்டன் தராசு பியின் வாசிப்பின்றையும் நியூட்டன் தராசு சி இந்த வாசிப்பின்ற கூட்டுத்தொகையாக அமையும் இதை நீங்கள் பரிசோதனையிலேருந்து பெற்றுக்கொண்ட முடிவு ஆகவே இங்கே ஏ தரப்படவில்லை எனவே ரெண்டு நியூட்டன் நான்கு நியூட்டன் ரெண்டினையும் கூட்டுத்தொகை தான் உங்களுக்கு ஆறு நியூட்டன் இவ்வாறு பெறப்படும் இது ஏனேவ என்ன இந்த கணித செய்கை நீங்கள் எழுமா எழும எழுவாய் மாற்றங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றுருக்கிறீங்க அந்த முறையில் இவ்வாறு நீங்கள் விடைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் மேலதிக பயிற்சி நான்கு செய்வோம் இரு பிள்ளைகள் மரப்பட்டி ஒன்றை ஒரே திசையில் மூன்று நியூட்டன் மற்றும் நான்கு நியூட்டன் விசையை பிரயோகிப்பதை கீழுள்ள வரிப்படம் காட்டுகின்றது இவ்விரு பிள்ளைகளின் பெட்டியை இழுக்கும் விளையில் விசை யார் கேட்கப்பட்டது விளையில் விசை இங்கே பிரயோகிக்கப்பட்டது மூன்று நியூட்டன் நான்கு நியூட்டன் இங்கே பாருங்கள் படத்தில் தரப்பட்டது ஆகவே விளையில் விசை நீங்கள் நேரடியாக காண முடியும் விளையுள் விசை ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன ஒரே நேர்கோட்டில் ஒரே திசையில் இரண்டு விசைகள் தாக்கப்படும் போது பிரயோகிக்கப்படும் போது அவ்விரு விசைகள் இந்த விளையில் விசையானது அவ்விசைகள் இந்த கூட்டுத்தொகையாக அமையும் ஆகவே இங்கே நாங்கள் பாருங்கள் மூன்று நியூட்டன் ஒரு பிள்ளை பாவிக்கின்றது அடுத்த ரெண்டு பிரயோகிக்கின்றது நான்கு நியூட்டன் இவ்வாறு பிரயோகிக்கின்றோம் ஆகவே இங்கே கூட்டுத்தொகை என்னவாக இருக்கின்றது மூன்று நான்கு ஏழு நியூட்டன் விசை இந்த திசையில் விளையில் விசையாக காணப்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கு இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி ஐந்து ஒரே நேர்கோட்டில் எது திசையில் தாக்கும் இங்கே பாருங்கள் எது திசை நீங்கள் முன்னே வினாவை பாருங்கள் மரப்பட்டி ஒன்றை ஒரே திசை இது கட்டாயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரே திசை என்னும் போது நாங்கள் கூட்ட வேண்டும் இப்போ எது திசையின் போது என்ன மாதிரி இருக்கும் பார்ப்போம் எது திசையில் தாக்கும் இரு விசைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அவ்விரு விசைகளின் விளையில் விசை என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே கேட்கப்பட்டது அவ்விரு விசைகளின் விளையுள் விளையில் விசை என்ன இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் முக்கியமாக ஒன்று தெரிந்திருக்க வேணும் இங்கே பாருங்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிர் எதிர் திசையில் தாக்கப்பட்டால் இங்கே பாருங்கள் பருமன் ஒன்றாக இருக்கா இல்லை வேறுபட்டு காணப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் இங்கே வித்தியாசத்தை காண வேண்டும் அதுதான் விளையில் விசையாக அமையும் ஆகவே விளையில் விசை விளையுள் விசை என்னவாக இருக்க போகிறது இங்கே பாருங்கள் பருமன் கூடினது நான்கு நியூட்டன் அதே நேரம் குறைந்தது மூன்று நியூட்டன் அதிலிருந்து நாங்கள் கழிக்க வேண்டும் என்னவாக இருக்க போகுது ஒரு நியூட்டன் ஆனால் இது எங்கே பிரயோகிக்கப்படும் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் விசை என்று சொன்னால் பருமன் மாத்திரம் அல்லது திசையும் குறைக்கப்படணும் இதில் யார் பெரிய நான்கு நியூட்டன் ஆக இந்த திசை வழியே அதாவது நீங்கள் இங்கே விடு எழுதும் போது விளையுள் விசை ஒரு நியூட்டனுடன் பாருங்கள் நான்கு நியூட்டன் திசை வழியே விளையில் விசை தொழிற்படும் விளையில் விசை தொழிற்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் மேலதிய பயிற்சி அஞ்சு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்த்துருக்குறோம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி ஆறு பின்வரும் சந்தர்ப்பத்தில் விளையில் விசையை காண்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு பெட்டி ஒன்று பத்து நியூட்டன் மேற்கு நோக்கியும் கிழக்கு நோக்கி ஆறு நியூட்டனும் பிரயோகிக்கப்படுகிறது அதே நேரம் பாருங்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிர் எதிர் திசையில் பிரயோகிக்கப்படுகிறது ஆகவே இது இந்த விளையில் விசை விளையுள் விசை எவ்வாறு இருக்கும் என்பது பார்ப்போம் 
இங்க பாருங்கள் இல்ல பெரும் பெருமன் கூடினது பத்து நியூட்டன் பெருமன் கூடினது ஆகவே பத்து நியூட்டன்லிருந்து நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எதிர் திசையில் பிரிவைக்கப்படுறது ஆறு நியூட்டன் ஆகவே இது இந்த விலையில் விசை எவ்வாறு காணப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் பத்தில் இந்த ஆறு கழித்தால் நான்கு நியூட்டன் காணப்படும் ஆனால் அது தொழிற்படுறது எங்கே என்று தெரியணும் ஏர் மேற்கு திசை பாருங்க மேற்கு பக்கம் இவ்வாறு குறிப்பிடலாம் அல்லது நாங்கள் நான்கு நியூட்டன் இந்த திசையன்னும் குறிப்பிட முடியும் ஆகவே விலையில் விசையானது எங்களுக்கு தெரியணும் நான்கு நியூட்டன் மேற்கு திசையாக காணப்படும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் மேலதிக பாய்ச்சி ஏழு ஒரு பெட்டியில் கிடை விசை ஐம்பது நியூட்டன் மேற்கு திசையிலும் மற்றிய விசை ஏ கிழக்கு திசையிலும் தொழிற்பட தொழிற்படுவதை பின்வரும் உரு காட்டுகின்றது பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் ஐம்பது நியூட்டன் மேற்கு திசை இது மேற்கு திசை என்று சொல்லப்படுது அதே நேரம் மற்றிய விசை ஏ கிழக்கு நோக்கி தொழிற்பு இது கிழக்கு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் எப்போவுமே நீங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு திசைகளை குறித்து வையுங்கள் அப்பட்டி விலையில் விசை பத்து நியூட்டனுடன் மேற்கு திசையில் இழுக்கப்படுகின்றது இங்கே காணிங்க விலையில் விசை என்ன விலையில் விசை விலையில் விசை பத்து நியூட்டனுடன் மேற்கு திசையில் இழுக்கப்படுகின்றது ஏனின் திசையில் இழுக்கப்படுகின்றது ஏனின் விசை ஏயின் பெருமனை காண்க உங்களுக்கு கணித சமன்பாடு தெரியும் என்ன நீங்கள் கட்டுரைகள் கணித சமன்பாடு விலையில் விசை விலையில் விசை என்னவாக இருக்க போகிறது கூட்டுத்தொகை உங்களுக்கு தெரியணும் எதிர் எதிர் திசையில் இருக்கிறபடியா அது இந்த வித்தியாசம் என்னதுன்னு தெரியணும் இல்லை ஐம்பது நியூட்டன் மேற்கு திசை நோக்கி எங்கே இருக்கு அதே நேரம் விலையில் விசை மேற்கு திசை வழி இருக்கிறதால இல்லை பெரியது ஐம்பது நியூட்டனாக தான் இருக்க போகுது ஆகவே ஐம்பது நியூட்டன் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியணும் அடுத்தது எதிர் திசையில் தொழிற்பட போகின்றது ஏன் உங்களுக்கு ஏ என்றது ஆகவே இது ஏ ஆக இருக்கு இப்போ பாருங்கள் விலையில் விசை எங்களுக்கு என்னதான் இருக்கு பத்து நியூட்டன் மேற்கு திசை வழியே இருக்கின்றது இதே நேரம் இது ஐம்பது நியூட்டனாக இருக்கின்றது இது ஏ ஆக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் இங்கே ஏ அடு வாய் அடுத்தும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியணும் ஐம்பது நியூட்டன் மாறை பத்து நியூட்டன் அது சமன் நாற்பது நியூட்டன் விசை ஏ வழியே பிரயோகிக்கப்படுகின்றது இதில் என்னென்று திசையை காணுவீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு பாருங்கள் விலையில் விசை மேற்கு திசை வழியே இருக்குது பத்து நியூட்டன் ஆகவே கட்டாயம் உங்களுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் இருக்கணும் அதுவும் மேற்கு கூட பரு பெருமனை கொண்டிருக்கும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஏக்கு பொருத்தமானது இங்கே நாற்பது நியூட்டன் என்பது பொருத்தமானது ஆகவே பிள்ளைகள் உங்களை தெரியணும் ஏ கிழக்கு திசை வழியே நாற்பது நியூட்டன் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு நீங்கள் வினாக்களுக்கு விடை அழக விடை அளிக்க பழக கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் மீண்டும் ஒருக்கா குறிப்பிடுகின்றேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பெட்டியில் கிடை விசை ஐம்பது நியூட்டன் மேற்கு திசையிலும் மற்றிய விசை ஏ கிழக்கு திசையிலும் தொழிற்படுவதை பின்வரும் ஒரு காட்டுகின்றது அப்பட்டி உலையில் விசை பத்து நியூட்டனுடன் மேற்கு திசையில் இழுக்கப்படுகின்றது பாருங்கள் பத்து நியூட்டனுடன் மேற்கு திசையில் இழுக்கப்படுகின்றது ஏனின் விசை ஏயின் பெருமனை காண்க அப்போ பாருங்கள் பத்து நியூட்டன் விலையில் விசை இருக்க போது அது மேற்கு திசையில் இருக்கின்றது ஆகவே எங்களுக்கு ஏ இந்த பெருமானம் நாற்பது நியூட்டன் அது கிழக்கு திசையில் அமையும் ஏ எங்களுக்கு தெரியும் ஏ கிழக்கு நோக்கித்தான் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது ஆக பெருமனை மாற்றம் கண்டால் போதுமானது விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் மேலதிக பயிற்சி எட்டு கிடை மேசையில் வைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளின் மீது தொழிற்படும் விசைகள் பின்வரும் உரு காட்டுகின்றது இங்கே பாருங்க மூன்று விசைகள் தொழிற்படுகின்றது ஏ என்ற விசை பி என்ற விசை ஏ பி என் சமாந்திர விசைகளாக இருக்கின்றது ஆகவே இது இந்த விலையில் விசை எவ்வாறு இருக்க போகின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இது இந்த விலையில் விசை இவ்வாறு காணப்படும் ஏ பிளஸ் பி அதே நேரம் எதிர் எங்கே பாருங்க சி அதற்கு எதிராக ஏ பி விசை தொலைப்படலாம் ஏ ஏ இன்றையும் பி இன்றையும் கூட்டுத்தொகை இப்போது முதலாவது பாருங்கள் விலையில் விசையை காண்க 
இங்கு கழுப்பட்டு இல்ல திறப்பட்டிருக்கு விளையில் விசை எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போம் இதில் கவனியுங்கள் ஏ பத்து நியூட்டன் பி ஆறு நியூட்டன் மற்றும் சி இருபது நியூட்டன் முதலில் நாங்கள் இந்த ஏ பி என்ற விளையில காணும் ஏன் ஏபியும் சமாந்திரம் ஆகவே சமாந்திரமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏ பிளஸ் பி அது சமன் உங்களுக்கு தெரியணும் எப்படி இருக்கப்போ உள்ளது ஏக்கு பதிலாக பத்து நியூட்டன் பிக்கு பதிலாக ஆறு நியூட்டன் அது சமன் பதினாறு நியூட்டன் இங்கே ஏ சகபியில் தொழிற்படும் இது பதினாறு நியூட்டன் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போ கேட்டது விளையில் வீசிய காண்க இங்க சி எவ்வளவு தந்திருக்கு இருபது நியூட்டன் சி எவ்வளவு இருபது நியூட்டன் இங்க பாருங்கள் நாங்கள் ஏ பி பதினாறு நியூட்டன் இது நாங்கள் ஏ எத்தனை பத்து நியூட்டன் கண்டோம் பி ஆறு நியூட்டன் கண்டோம் அது இந்த விளையில் தான் இதாக அமையும் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இப்ப பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் விளையில் வீசிய காண்க அப்ப ஏ பி சமன் சி ஏ நாங்கள் சமப்படுத்தணும் ஆகவே இங்க பாருங்க விளையுள் விசை விளையுள் விசை உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ரெண்டும் எதிர் எதிர் திசையில் தாக்கப்படுகின்றது இங்க பாருங்கள் சி இந்த பருமானம் இருபது நியூட்டன் ஆக இருக்கின்றது ஏ பி இந்த ரெண்டின் கூட்டுத்தொகை பதினாறு நியூட்டன் ஆகவே கட்டாயம் விளையில் விசை இருக்கு என் பருமன் வேறுபடுகின்றது ஆகவே இங்க விளையில் விசை என்னவாக இருக்க போது இருபது நியூட்டனில் இருந்து நீங்கள் என்ன செய்ய பண்ணுங்க அதுக்கு எதிர் திசையில் தொழிற்படுகின்றது அது பதினாறு நியூட்டன் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் எத்தனை நியூட்டன் நான்கு நியூட்டன் எந்த திசை வழியே இருக்க போகின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் மேற்கு திசை வழியே இருக்கலாம் அல்லது சி வழியே இருக்கும் ஆகவே நான்கு நியூட்டன் சி வழியே காணப்படும் சி வழியே காணப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே விளையில் விசை எவ்வாறு காணவிறது என்பது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கணும் பாருங்கள் ஏ பி ரெண்டு பாருங்கள் சமாந்திர விசைகள் சமாந்திர விசைகளாக இருக்கும்போது நாங்கள் ஒரே திசையில் தாக்கைக்க அவ் விசைகள் இந்த விளையில் விசையானது கூட்டுத்தொகையாக அமையும் அவிரி விசைகள் இந்த கூட்டுத்தொகை இதே நேரத்தில் பாருங்கள் ரெண்டும் எதிர் எதிர் திசையில் தாக்க போகின்றது அது ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கின்றது ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வித்தியாசத்தை காண வேணும் அதே நேரம் திசையை நாங்கள் எதெந்த பருமன் கூடவா இருக்கோ அதன் வழியே குறிக்கப்பட வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் ரெண்டாவது வினாவுக்கு செல்வோம் ஏ மற்றும் பியின் விசைகள் மாறாது ஏ பி விசைகள் மாறாத போது சியின் விசை பதினாறு நியூட்டனாக குறைக்கும் போது விலையில் விசையை காண்க இங்க பாருங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்றது உங்களுக்கு தெளிந்தா இருக்கணும் ஏ பி இந்த விசை மாறல அப்ப நாங்க மீண்டும் ஒரு படத்தை நாங்க வரைந்து கொள்ளலாம் இங்க பாருங்கள் ஏ இந்த விசை பி இந்த விசை மாறல அது என்ன ஏ இந்த விசை பாருங்கள் பத்து நியூட்டன் பி இந்த விசை பாருங்கள் ஆறு நியூட்டன் இது உங்களுக்கு தெரியணும் பாருங்க ஏ மற்றும் பியின் விசைகள் மாறாத போது சியின் விசை பதினாறு நியூட்டனாக குறைக்கப்படுகின்றது அப்ப சியின் விசை பாருங்கள் என்னவா இருக்க போது பதினாறு நியூட்டன் விளையில் விசையை காண்க இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்துல இது இந்த விளையில் விசை என்னவாக இருக்க போது உங்களுக்கு தெரியணும் பத்து பிளஸ் ஆறு பதினாறு நியூட்டனாக இருக்கும் ஏன் இந்த ரெண்டுமே சமாந்திரங்கள் சமாந்திரங்கள் ஒரே திசையில் தாக்கும் போது அவ்விசைகள் இந்த கூட்டுத்தொகை தான் விளையில் விசையாக இருக்கும் இப்ப பாருங்கள் இந்த விசை எதிர் திசையில பாருங்க சிக்கு எதிர் திசையில இந்த விசை அமைந்து கொள்ளுகின்றதால இங்க பாருங்க பதினாறு நியூட்டன் இங்கே காணப்படுகின்றது இங்கேயும் பதினாறு நியூட்டன் எனவே விளையில் விசை என்னவா இருக்க போது பூஜ்ஜியம் ஆகவே இப்போது நாங்கள் இலகுவாக அந்த கணக்கை செய்ய முடியும் பாருங்க இங்க ஏ பி விசைகளின் விசைகளின் விளையுள் விசை என்னவாக இருக்க போகிறது உங்களுக்கு தெரியணும் பத்து நியூட்டன் சக ஆறு நியூட்டன் அது சமன் பதினாறு நியூட்டன் இப்போ பாருங்கள் சியையும் அந்த விளையில் விசையை நாங்கள் ஏற்கனவே இதிலேருந்து கண்டுபிடித்தது ஆகவே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் இறுதியாக இறுதியாக விளையுள் விசை விளையுள் விசை என்னென்று காணுவீர்கள் 
பாருங்கள் பதினாறு நியூட்டன் இங்கே பதினாறு நியூட்டன் ஆகவே ஒரே நேர்கோட்டில் எதிர் எதிர் திசையில் தாக்குனது ஆகவே பதினாறு நியூட்டன் சக சய பதினாறு நியூட்டன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் விளையுள் விசை பூச்சியமாக அமையும் ஆகவே இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பொருள் என்ன செய்யும் அசையாது ஓய்விலே இருக்க விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்க மேலதிய பாய்ச்சி ஒன்பது பொருள் ஏயில் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் விசைகள் தொழிற்படுகின்றது இது ஒரு ஒழுங்கற்ற பொருள் இங்கே பாருங்க எக்ஸ் மற்றும் ஒய் விசைகள் தொழிற்படுகின்றது இது என்ன சாய்ந்த விசைகள் அல்லது சமாந்தரமற்ற விசைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது இந்த விளை விசை எப்படி காணப்படும் என்பது ஏற்கனவே நீங்கள் கற்றிருக்கிறீர்கள் அதாவது இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் காணப்படும் இவ்வாறு விசை தொழிற்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் இவ்வாறு விசை தொழிற்படும் ஆகவே இங்கே முதலாவது வினாவை நாங்கள் பார்ப்போம் பொருள் ஏ ஆனது எக்ஸின் திசையை நோக்கி நகருமா இந்த திசையை நோக்கி நகருமா இல்லை ஏன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கூறப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இங்கே சமநற்ற விசைகள் அதாவது சமாந்தரமற்ற விசைகளானது தொழிற்படும் போது அந்த விசைகள் எக்ஸ் வழியோ அதன் வழியே அமையாது அதாவது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் அதன் விளையில் விசை காணப்படும் இல்லை ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் விளையில் விசை காணப்படும் எனவே எக்ஸ் திசையை நோக்கி நகருமா இல்லை ரெண்டாவது பொருள் ஏ ஆனது ஒயின் திசையை நோக்கி நகருமா இந்த திசையை நோக்கி நகருமா அதுவும் இல்லை ஏ திசை இங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் இல்லை அடுத்ததாக பாருங்கள் பொருள் ஏயின் இயக்கம் பற்றி என்ன கூற முடியும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஏயின் இயக்கம் என்னவா இருக்கும் ஏ இந்த விளையில் விசையானது எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் இடையில் காணப்படும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பொருள் ஏயின் தொழிற்படும் விளையில் விசை விளையில் விசை எக்ஸிற்கும் வயிற்கும் இடையில் காணப்படும் எனவே ஏ என்னும் பொருள் என்னும் பொருள் எக்ஸ் மற்றும் ஒய்க்கு இடையில் இயங்கும் இடையில் இயங்கும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பார்த்தது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் இது என்ன சமாந்தரமற்ற விசைகள் அல்லது ச சாய்ந்த விசைகள் ரெண்டு எவ்வாறு தொழிற்படும் போது அது இந்த விளையில் விசை எவ்வாறு காணப்படும் என்பதை பார்த்தோம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் மேலதிய பயிற்சி பத்து ரெண்டு மாடுகள் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் மாட்டு நீங்கள் கலப்பையால் உழுகுன்றது நிகழ்வு காட்டப்பட்டுகின்றது இரு எருதுகள் வயலில் உழுவதை படம் காட்டுகின்றது ஒரு எருது நூற்றி எட்பது நியூட்டன் விசையினால் கலப்பை எழுக்கின்றது மற்றது நூற்றி இருபது நியூட்டன் விசையினால் கலப்பை எழுக்கிறது எந்த விசையின் கீழ் கலப்பை முன்னோக்கி அசை இது பாருங்கள் ரெண்டுமே சமாந்திரமாக இருக்கு ஏன் சமாந்திர விசைகள் இங்கே பிரோகிக்கப்படும் இரு சமாந்திர விசைகள் பிரோகிக்கப்படுகிறது அது இந்த விளையில் விசையானது அந்த ரெண்டு சமாந்திர விசையில் இந்த கூட்டு தொகையாக அமையும் அந்த வகையில் இதை பாடுங்கள் இவ்வாறு கலப்பை இருக்கும்போது முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியணும் இவ்வாறு இந்த திசையில் மாடு பயணம் செய்கின்றது இது இந்த கலப்பை இவ்வாறு காணப்படுகின்றது இந்த பாருங்கள் இது அமைப்பு இவ்வாறு காணப்படுகிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் இரண்டு எருதுகள் இதில் நீங்கள் எருதுன்னு சொல்லிக்க ஒரு எருதில் நூற்றி எண்பது நியூட்டன் விசை பிரோகிக்கப்படுகிறது மற்ற எருதில் நூற்றி இருபது நியூட்டன் விசை பிரோகிக்கப்படுகிறது பாருங்கள் கேள்வி இரு எருதுகள் வயலில் உழுவதை படம் காட்டுகிறது ஒரு எருது நூற்றி எண்பது நியூட்டன் விசையில் கலப்பை எழுக்கிறது 
மற்றது நூற்றி இருபது நியூட்டன் விசை கலப்பை இழக்கிறது எந்த விசையின் கீழ் கலப்பை முன்னோக்கி இங்க பாருங்க ரெண்டுமே சமாந்திர விசைகள் சமாந்திர விசைன்னு சொல்லும் போது அது இந்த விளையில் விசையானது என்னவாக இருக்க போகுது ரெண்டின் கூட்டுத் தொகையாக அமையும் இவ்வாறு ரெண்டின் கூட்டுத் தொகையாக விளையில் விசை அமையும் விளையுள் விசை ஆகவே இப்போது நாங்கள் எழுதும் போது விளையில் விசை சமன் என்னவாக இருக்கின்றது விளையுள் விசை சமன் என்ன செய்யணும் ரெண்டின் கூட்டுத் தொகையாக இருக்கும் நூற்றி எண்பது நியூட்டன் சக நூற்றி இருபது நியூட்டன் ஆகவே என்னவாக இருக்க போது கூட்டினீர்கள்னு சொன்னால் மொத்தம் முந்நூறு நியூட்டன் ஆக இருக்கும் அது எந்த திசையிலே ஏன் இது ஒரு விசை என்பது காவிக்கணியம் எந்த திசை வழியே இருக்கும் இந்த திசை வழியே இருக்கும் விளங்குதா அது இந்த ரெண்டு கூட்டுத் தொகை விளையில் விசையாக இருக்கும் அது இவ்வாறு கலப்பை முன்னோக்கி நகரும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் மேலதிக பயிற்சி பதினொன்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வில் பொருள் எத்திசையில் நகரும் இங்கே பாருங்க ஒரு உருவம் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு இது பாருங்கள் சமாந்திர விசைகள் அல்ல சாய்ந்த விசைகள் ரெண்டு எவ்வாறு தொழிற்படும் என்பது கேட்கப்பட்டிருக்கு இங்கே சாய்ந்த விசைகள் இவ்வாறு தொழிற்படும் போது இதன் விளையில் விசையானது இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் காணப்படும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் சாய்ந்த விசைகள் இரண்டு தொழிற்படும் போது அதன் விளையில் விசையானது பி மற்றும் கியூவிற்கு இடையில் தொழிற்படும் விளங்குக இது நான்காவது விளையில் விசையை பற்றி நாங்கள் கற்ற ஒரு விடயம் அதன் தொடர்பான வினா எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் எது திசையில் தாக்கும் விசைகளின் விளையில் பற்றி என்ன கூற முடியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரே நேர்கோட்டில் எது திசையில் தாக்கும் விசைகளின் விளையில் பற்றி கூற சொல்லியிருக்கு ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இதில் எந்த பெருமானம் பருமன் விசைந்த பருமன் பெரிதாக இருக்கோ அந்த பருமன் திசை வழியே அந்த விளையில் விசை காணப்படும் அந்த வி பருமன் கூடவாக இருக்கோ அதன் திசையில் தான் இயங்கும் என்பது தெளிவாக இருக்கணும் ஆகவே ஒரே நேர்கோட்டில் எது திசையில் தாக்கும் விசைகளின் விளையில் பற்றி என்ன கூற முடியும் நீங்கள் ரெண்டு விடயம் கூற முடியும் இங்கே எது திசையில் ரெண்டு பருமன்களின் சமனாக இருந்தால் விளையில் விசை பூச்சிய அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியணும் பருமன் வித்தியாசமாக இருந்தால் வேறுபட்டிருந்தால் அது இந்த விளையில் விசையை நாங்கள் வித்தியாசத்தில் கணிக்கப்பட வேண்டும் ஆக ஒரே நேர்கோட்டு எதிர்த்து செய் தாக்கும் விசைகளின் விளையில் பற்றி என்ன கூற முடியும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிர்த்திசையில் தாக்கும் விசைகள் தாக்கும் விசைகளின் விளையில் விசை விளையில் விசை அவ்விரு விசைகளின் வித்தியாசமாக அமையும் மற்றும் அதன் அவ்விளையில் மற்றும் அவ்விளையில் விசையின் விளையுள் விசையின் திசை திசை அவ்விசையில் அவ்விசைகளில் பருமன் 
கூடிய திசை வழிய அமையும் இங்க கவனிங்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிர்த்திசையில் தாக்கும் விசைகளின் விளையில் விசை அவ்விரு விசைகளின் வித்தியாசமாக அமையும் மற்றும் அவ்விசைகளின் விசை விளையில் விசையின் திசை அவ்விசைகளின் பருமன் கூடிய திசை வழிய அமையும் இங்க நீங்க கவனிக்க வேண்டியது எதிர்த்திசை தாக்கும் விசைகள் வேறுபட்ட பருமனம் வேறுபட்ட பருமன் இது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேறுபட்ட பருமன் விளையில் விசை இல்ல கவனிக்க வேண்டியது ஒரு நேர்கோட்டில் எதிர்த்திசையில் தாக்கும் விசைகளில் வேறுபட்ட பருமனுடைய விளையில் விசை அவ்விரு விசைகளின் வித்தியாசமாக அமையும் மற்றும் அவ்விளையில் விசைகளின் திசை அவ்விசைகளின் பருமன் கூடிய திசை வழிய அமையும் இது உங்களை தெரிந்திருக்கணும் அதே நேரம் ஒரே பருமன் ஆக இருக்கும் போது விளையில் விசை பூச்சியம் ஆகும் விளங்குத பிள்ளைகள் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் இப்போது நாங்கள் ரெண்டாவது வினாவிற்கு செல்வோம் பின்வரும் உரு இரு குழுக்கள் பங்கு பற்றிய கயிறு இழுத்தல் போட்டியை காட்டுகின்றது இது உங்களோட பாடப்புத்துவத்திலும் தரப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு குழுக்கள் எதிரெது அணிகளாக இருந்து கைத்த இழுக்கின்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நடுப்பகுதியில் நீங்கள் ஒரு மத்திய பகுதி நீங்கள் ஒரு மா கொண்டு இணைத்திருப்பீர்கள் குறிப்பு இது இந்த நடுப்பகுதி எந்த ப அணியை நோக்கி நகருகின்றது அந்த அணி வெற்றி பெற்றதாக இருக்கும் அந்த வகையில் பாருங்கள் கயிற்றின் நடுப்புள்ளி எந்த ஒரு பக்கமும் அசையவில்லை இங்கே பாருங்கள் இந்த புள்ளி அசையவில்லை அப்போ இங்கே இருக்கிற பிரயோகிக்கப்பட்ட விசையும் இங்கே பிரயோகிக்கப்பட்ட விசையும் என்னவாக இருக்கும் சமனாக இருக்கும் காரணம் என்ன ஒரே நேர்கோட்டில் எதிரெது திசையில் விசைகள் பிரயோகிக்கும் போது அங்கே சமனான விசைகளாக இருந்தால் விளையில் விசை பூச்சியம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இச்சந்தர்ப்பத்தில் விளையில் விசை பற்றி என்ன கூற முடியும் உங்களுக்கு தெரியணும் விளையில் விசை பூச்சியம் விளையில் விசை பூச்சியம் ஆகும் பூச்சியம் ஆகும் இது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் கயிற்றின் நடுப்புள்ளி எந்த ஒரு பக்கமும் அசையவில்லை அதன் காரணமாக தான் விளையில் விசை பூச்சியம் காரணம் உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதாவது ஒரே நீர்கோட்டில் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிர் எதிர் திசையில் எதிர் எதிர் திசையில் சம பருமன் உடைய இரு விசைகள் களின் விளையுள் விசை பூச்சியம் ஆகும் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதாவது நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எஃப் ஒன் அண்ட விசை இங்கேயும் எஃப் ஒன் அண்ட விசை ஆகவே விளையில் விசை விளையில் விசை என்னவா இருக்கும் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் எஃப் ஒன் அது சமன் பூச்சியம் ஏன் எதிரெது திசையில் இயங்குது விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி பதிமூன்று எதிரெது திசையில் பிரயோகிக்கப்படும் இரண்டு விசைகளின் விளையில் விசை என்ன என கூற முடியும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பொருள் ஒன்று இவ்வாறு எதிரெதிரே விசைகள் பிரயோகிக்கப்படுனர் இங்கே கவனிங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எடுங்கள் இவை ரெண்டும் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக தொழிற்படும் இதே நேரம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எடுங்க இவை ஒன்றுக்கொன்று எதிராக தொழிற்படும் ஆகவே இங்கே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விடியம் பிள்ளைகள் கவனிங்க கிடை சந்தர்ப்பம் கிடை சந்தர்ப்பத்தில் கிடை சந்தர்ப்பத்தில் விளையில் விசை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிரெதிரே விசை பிரயோகிக்கப்படுனது அவை ரெண்டுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் 
விளையில் விசையாக அமையும் ஆக இங்கே பாருங்கள் இதில் பெருமன் கூடியது இது பதிமூன்று நியூட்டன் பதிமூன்று நியூட்டன் அது இந்த திசையில் இயங்குது அதே நேரம் எதிர் திசையில் பாருங்கள் நான்கு நியூட்டன் தொழிற்படுகின்றது ஆகிய விளையில் விசையானது உங்களுக்கு தெரியணும் ஒன்பது நியூட்டன் பதிமூன்று நியூட்டன் திசை வழியே காணப்படும் ஆகவே இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயம் இது ஒரு சந்தர்ப்பம் ரெண்டாவது நிலைக்குத்து சந்தர்ப்பத்தை பார்ப்போம் ரெண்டாவது நிலைக்குத்து நிலைக்குத்து சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஆறு நியூட்டன் ஆறு நியூட்டன் அதாவது எதிர் எதிர் விசை பாருங்கள் ஆறு நியூட்டன் இவ்வாறு தாக்குது இவ்வாறு ஆறு நியூட்டன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் சமனான விசை தான் தாக்குது ஆகவே சமனான விசை தாக்கப்பட்டு அங்கே என்ன விளையில் விசை பூச்சியம் ஆகவே விளையில் விசை விளையுள் விசை சமன் ஆறு நியூட்டன் சகசய ஆறு நியூட்டன் எதிரெதிரே ஒரே நீர் கோட்டில் தாக்குது ஆகவே பூச்சியம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பொருள் என்னவா இருக்கின்றது ஓய்வில் இருக்கும் இப்போ இச்சந்தர்ப்பத்தில் இச்சந்தர்ப்பத்தில் பொருள் ஓய்வில் இருக்கும் பொருள் ஓய்வில் இருக்கும் பிள்ளைகள் இன்னொரு விடயம் கவனிங்க இந்த சந்தர்ப்பம் பொருள் ஓய்வில் இருக்கு அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மேலே கீழே பொருள் அசையுமா இல்லை ஏன் விளையில் விசை பூச்சி ஆனால் கிடை சந்தர்ப்பத்தில் விளையில் விசை என்ன ஒம்பது நியூட்டன் ஆகவே இங்கே என்ன நடக்குது பொருள் பதிமூன்று நியூட்டன் வழியே விளையில் விசை மூணு ஒன்பது நியூட்டனுடன் இயங்கும் ஆகவே இங்கே பொருள் பதிமூன்று நியூட்டன் திசை வழியே அல்லது கிழக்கு கிழக்கு திசை வழியே வழியே அதே நேரம் எத்தனை நியூட்டன் விளையுள் விசை விளையுள் விசை ஒன்பது நியூட்டனுடன் இயங்கும் விளங்குதா பிள்ளைகள் அல்லது அசையும் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி பதினான்கு இது உங்களுக்கு வித்தராச ஒன்றில் எப்படி துறளியானது இயங்குது என்று பார்க்கலாம் இல்லை ரெண்டு வித்தராசுகள் இவ்வாறு இணைக்கப்படுது துறளி இங்கே ஒப்பமான கப்பி தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த மேற்பரப்பும் ஒப்பமானது ஏனென்றால் ஒரு ஆய்வு இல்லை ஒரு ஆய்வு இல்லை என்பதை நீங்கள் கருத்தில் எடுக்க வேண்டும் இது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விடயம் இங்கே பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏ மற்றும் பியில் அஞ்சு நியூட்டன் விசைகளை பிரோகிக்கும் போது உமது அவதானம் என்ன இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு திசையிலே நாங்கள் பாருங்கள் அஞ்சு நியூட்டன் அஞ்சு நியூட்டன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் துறளி இயங்குமா ஏன் இது பாருங்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிர் எதிர் திசையில் சமனான விசையை பிரோகிக்கும் போது இது இந்த விளையில் விசை பூச்சியம் ஏற்கனவே நீங்கள் கட்டுள்ளீர்கள் விளையில் விசை பூச்சியம் ஆகவே இங்கே அவதானம் என்ன துறள்ளி அசையாது ஓய்வில் இருக்கு ரெண்டாவது ஏ நியூட்டன் தராசில் நான்கு நியூட்டனும் மற்றும் பி நியூட்டன் தராசில் ஆறு நியூட்டன் விசையில் பிரோகிக்கும் போது உமது அவதானம் என்ன இங்கே பாருங்கள் ஏயில் நான்கு நியூட்டன் பியில் ஆறு நியூட்டன் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது எனவே பருமன் கூடிய திசை வழியே அசையும் அதே மாதிரி மூன்றாவது இச்சேற்பாட்டில் எவ்வகை விளையுள் விசை பற்றி விபரிக்கின்றது அதாவது சமனான விசைகள் இருந்தால் விளையில் விசை பூச்சியம் அதே நேரம் சமனற்ற விசைகள் இருக்கும்போது விளையில் விசை காணப்படும் என்பது விளங்கியிருக்க வேண்டும் இப்போது இது தொடர்பான விடைகள் எவ்வாறு அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் ஏ மற்றும் பியில் ஐந்து நியூட்டன் விசையில் பிரோகிக்கும் போது உமது அவதானம் என்ன இங்க ஏயில் ஐந்து நியூட்டன் பியில் ஐந்து நியூட்டன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் விளையுள் விசை பூச்சியம் விளையுள் விசை பூச்சியம் எனவே பொருள் ஓய்வில் இருக்கும் துறள்ளி ஓய்வில் அல்லது அசையாது பொருள் ஓய்வில் அல்லது அசையாது காணப்படும்
விலங்குத பிள்ளைகள் இது முக்கியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் ரெண்டாவது ஏ நியூட்டன் தராசில் நான்கு நியூட்டனும் மற்றும் பி நியூட்டன் தராசில் ஆறு நியூட்டன் விசைகளை பிரிவைக்கும் போது உமது அவதானம் ஏயில நாங்கள் நான்கு நியூட்டன் விசைகள் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் ஏயில நான்கு நியூட்டன் பியில் ஆறு நியூட்டன் விசையை பிரிவைக்கணும் ஆக இங்கே விளையுள் விசை என்னவாக இருக்கும் விளையுள் விசை நீங்கள் காண முடியும் எப்படி இருக்கும் ஆறு நியூட்டன் எதிர் திசையில் எங்கே போது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியது சக மைனஸ் நாலு நியூட்டன் எதிர் திசை ஆகவே இங்கே ரெண்டு நியூட்டன் ஆனது இங்கே ஆறு நியூட்டன் வழியே இயங்க போகின்றது ஆகவே இங்கே பொருளானது துரளியானது இந்த திசை வழி பி திசை வழியே நகரும் ஆகவே துரளி பி வித்தராஸ் பி நியூட்டன் தராஸ் வழியே அல்லது மேற்கு திசையே இயங்கும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் மூன்றாவது வினாவிற்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் இச்சேற்பாட்டில் எவ்வகை விளையில் விசை பற்றி விவரிக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிர் எதிரே விசையை பிரிவைக்கும் போது அதன் விளையில் விசையை பற்றி தான் விவரிக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு நேர்கோட்டில் எதிர் எதிர் திசையில் விசைகள் பிரயோகிக்கும் போது அதன் விளையுள் விசை விசை பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது விளங்குத பிள்ளைகள் பாருங்கள் இச்சேற்பாட்டில் எவ்வகை விளையில் விசை பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது ஒரு நேர்கோட்டில் எதிர் எதிர் திசையில் விசையில் பிரிவைக்கும் போது அதன் விளையில் விசை பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் மேலதிக பயிற்சி பதினைந்து அழுத்தமான மேற்பரப்பில் ஐந்து கிலோகிராம் துணிவுடைய பொருள் வைக்கப்பட்டு அப்பொருளின் கிடைவிசை தொழிற்படுவதை பின்வரும் ஒரு காட்டுகிறது இது இந்த பொருளின் திணிவு ஐந்து கிலோகிராம் என்று தரப்பட்டிருக்கின்றது பி வழியே நான்கு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ என்னும் ஆர்முடுகளின் இயங்க பிரயோகிக்க தேவையான விசை பாருங்கள் நான்கு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஆர்முடுகளின் இயங்க பிரயோகிக்க தேவையான விசை எஃப் ஐ காண்க உங்களை கேட்டது எஃப் இங்கே விசை உங்களை தெரியணும் எஃப் விசையை கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆர்முடுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய முக்கியமானது இதில் சமாந்தரமான விசைகள் பிரிவைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சமாந்தரமான விரைகள் விசைகள் பிரிவைக்கப்படும் போது இது இந்த விலையில் விசை உங்களால் காண முடியும் எதுவாக இருக்கும் பத்து நியூட்டன் ப்ளஸ் மூன்று நியூட்டன் அது சமன் பதிமூன்று நியூட்டனாக காணப்படும் விளங்க இது விளையில் விசை இதே நேரம் பாருங்கள் அழுத்தமான மேற்பரப்பு ஏ நீங்கள் உராய்வு இல்லை என்பதை கருதுவதற்கு உராய்வு இல்லை என்பதை எடுப்பதற்கு அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே இன்னொரு விஷயம் தெரிந்திருக்க வேணும் தேவையான விசை எஃப்ஐ காண்க அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் பதிமூன்று நியூட்டன் விசை தாக்குன்றது என்பது தெளிவாக இருக்கணும் எங்களுக்கு முதலில் இந்த நாங்கள் ஆர்முடுகள் திணிவு விசையை பிரிவைத்து ஏற்கனவே நியூட்டன் விதி நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் நாங்கள் இதன் விசையை காண முடியும் எஃப் சமன் எம் இன்டு ஏ ஆகவே திணிவு தரப்பட்டிருக்கு ஐந்து கிலோகிராம் அதே நேரம் ஆர்முடுகள் நான்கு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது இந்த விசை எவ்வளவு இருக்க போது இருபது நியூட்டன் 
பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் இருபது நியூட்டன் விலையில் விசை தான் எங்களுக்கு தேவை ஆகவே விலையில் விசையை நாங்கள் பார்ப்போம் விலையுள் விசை இருபது நியூட்டன் ஆகவே இப்போது நாங்கள் விசையை காண வேண்டும் ஆகவே இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு பதினிமூன் நாங்கள் இந்த சமாந்திரமாக தொழிற்படுறதால விலையில் விசை நாங்கள் பதினிமூன் எடுத்திருக்கின்றோம் இந்த பதிமூன்று நியூட்டனோட எங்களுக்கு எஃப்ஐயும் தொடர்பு படுத்தினா அந்த விலையில் விசை இருபது நியூட்டன் ஆகவே விலையுள் விசை விலையுள் விசை சாமன் என்னவா இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை முக்கியமாக எஃப் திசை வழியை தான் இயங்க போகுது இருபது நியூட்டன் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் எஃப்ன்ற பெருமானம் கூடவா இருக்க போகுது எஃப் மாதிரினஸ் அதாவது எஃப்பை நாங்கள் கழிக்க வேண்டும் பதிமூன்று ஆக விலையில் விசை இருபது அதே நேரத்தில் எஃப் சாமன் பதிமூன்று இங்கே நாங்கள் பெருமானத்தை எழுவாயாக்கினோம் என்றால் எங்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று நியூட்டன் நாங்கள் விசை எஃப்பில் பிரவிக்க வேண்டும் ஆகவே எஃப் வழியே முப்பத்தி மூன்று நியூட்டன் விசை நாங்கள் பிரயோகிக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் மீண்டும் ஒரு கா கூறுகிறேன் இங்கே பாருங்கள் அழுத்தமான மேற்பரப்பில் ஐந்து கிலோகிராம் பொருளை வைக்கிறோம் அது நான்கு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஏர் முடுவலோட இயங்கணும் எனவே அது இந்த விசை எங்களுக்கு நாங்கள் காண முடியும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இருபது நியூட்டன் விசை எங்களுக்கு விலையில் விசையாக இயங்க வேண்டும் ஏன் அப்போ தான் அது நான்கு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஏர் முடுவலோட இயங்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் பத்து நியூட்டன் மூன்று நியூட்டன் சமாந்திர விசைகள் ஒரே திசையில் தாக்குது அதுண்ட விலையில் விசை பதிமூன்று நியூட்டன் இது அவைட்டு விலையுள் விசை ஆகவே இந்த பதிமூன்று நியூட்டனை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த விலையில் விசையுடன் தொடர்புபடுத்தினால் இந்த எஃப் இந்த விசையை காண முடியும் ஏன் எஃப் ஆனது எதிர் எதிர் திசையில் தொழிற்படுகின்றது ஒரே நேர் கோட்டில் தொழிற்படுகின்றது ஆகவே பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் விலையில் விசை இருபது நியூட்டன் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஃப்பு தான் நாங்கள் காணணும் நாங்கள் பிரயோகிக்க வேண்டிய விசை அதே நேரத்தில் பதிமூன்று நியூட்டன் எதிர் விசையில் நாங்களுக்கு தாக்குகின்றது ஆகவே எங்களுக்கு நாங்கள் பிரயோகிக்க வேண்டிய விசை எஃப் ஆனது முப்பத்தி மூன்று நியூட்டனாக காணப்படும் பிள்ளைகள் இதுவரை நீங்கள் விளையில் விசை பற்றிய தொடர்பான வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை விளக்கமாகவும் விரிவாக கற்றுள்ளீர்கள் இந்த பாடத்தை நன்றாக கற்று மேலும் சிறந்த அறிவை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்